এই বাচ্চারা এই মারপিট করো না চুপ চুপ পড়াশোনা দেখো এ ফর অ্যাপেল বাহ বাহ গুড গুড এবার বলো তো বি ফর বউ এই তো তুমি মিস্টেক কর দিলে বি ফর বউ হবে না বি ফর হবে বং পোলা পান এই মিস্টেক 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 এই বং পোলা পান বং পোলা পান জয় হয়ে গেছে হ্যাঁ ঠিক আছে এবার আমি জিজ্ঞাসা করব তোমরা বড় হয়ে কে কি হতে চাও আচ্ছা বিশ্বজিৎ তুমি বলো বড় হয়ে তুমি কি হতে চাও স্যার আমি গৌড় ডক্টর হতে চাই বাহ বাহ খুব ভালো এবার চম্পা তুমি বলো তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও তোরা আমার জিজ্ঞাসা করাই ভুলে আছে বুঝছিস তো সেই যা আচ্ছা কৌশিক তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও স্যার আমি নায়ক হতে চাই কি হলো ওম জয় দেব দানম জয় পোষেনজি স্যার নম মিঠুন দাসার মহানায়ক ও মা তাড়াতাড়ি আমার ভাত খেতে দাও আমার তাড়াতাড়ি ভাত টাত খেয়ে একটিং প্র্যাকটিস করতে হবে ঠাকুরের পুজো দেয় তুই কবে থেকে ওই টিভির নায়কের পুজো দিচ্ছিস মা এইসব নায়ক মহানায়কের ব্যাপারে তুমি কি বোঝ বলো দিদি সব সিনেমার ব্যাপার এই তুই আমার জন্ম দিছিস না আমি তোর জন্ম দিছি তোমার নায়ক মহানায়ক কেন আছে কি হলো আবার ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করতেছে দেবজিৎ পশুজিৎ কথা ফার্স্টে জানিস আর তুই রদ্রি ঘুরে ঘুরে কালো মুখ না নায়ক হবি আমার মুখি মাকা ক্রিম গুলো মেকে মেকে তোর ফার্স্ট হতে পারিস এক তুমি চুপ করো দিন তোমার সব ক্রিম টিম মেকে কিচ্ছু হবে না আমি ইউটিউবে ভিডিও দেখেছি যে জল খেলে মুখ টুক চক চক করে তাই তুমি পুকুরতে গামলা গামলা জল ভরে নিয়ে দেবে আমি খেয়ে দিয়ে আছি দিয়ে পড়ে থাকি শুধু মুখ ফসালি হয় না গায়ে একটু মাংসও লাগে কি হলো কেন যে হসপিটাল থেকে বাড়ি আসার সময় গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি আইও রে মা বেল পাদ্রে একদিন বেল পাদ্রে একদিন বেল পাদ্রে একদিন বেল পাদ্রে একদিন এই তোরা সারা 10টা কুত্তে বেলে একটা বাগের পিছনে চিল্লার চিস কেন আমার দুদিকে স্টাম এদিকেও ছাপ পড়ে এদিকেও ছাপ পড়ে একটা একটা করে লাইন দিয়ে দাঁড়া সব ছাপ মেরে দিচ্ছি বা 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 ভাইপো কি ডায়লগ না দেখছো তোমার ডায়লগ শুনে একদম আমার পুরো মিঠুনদার কথা মনে পড়ে গেছে মিঠুনদা কি বল যা আমি পুরো মিঠুনদা টু হব তাই এই শরীর নিয়ে তো তুমি মিঠুন চক্রবর্তী হতে পারবে না আর রদ্রি ঘুরে ঘুরে তো একটার মুখটা কালো করে ফেলেছো একটু ফর্স হওয়ার জন্য ফেয়ারনেস ক্রিম টিম মাখো আমি ওই সব ফেয়ারনেস ক্রিম টিম ইউজ করি নে যেগুলো মুখ ধুলি পরে উঠে যায় আমি মুস্তাকের হারবাল স্কিন লাইটনিং অয়েল আর ওশিয়ান ফেস ওয়াশের কম্বো ইউজ করি এগুলো হচ্ছে ছেলেদের জন্য বেশ প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টটা স্কিনের ভেতরে ঢুকে গিয়ে স্কিনটাকে ভিতর থেকে ব্রাইট আর শাইনি করে আর এগুলো ইউজ করা খুব সহজ সবার আগে এই যে লাইটনিং অয়েলটা আছে এটার কিছু ফোটা তেল নিতে হবে তারপর ভালোভাবে নিজের মুখে মালিশ করে নিতে হবে এই অয়েলটার ভিতরে হলুদ আর অ্যালোভেরার গুণ আছে এবার দশ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখে নিতে হবে কি হয় তারপর দশ মিনিট হয়ে গেলে সিম্পলি ওশিয়ান ফেস ওয়াশের সাহায্যে মুখটা ধুয়ে নিতে হবে এর ভিতরে আছে স্যালসলিক অ্যাসিড লিকোরিক এস্ট্রাক যেটা মুখের ভিতর থেকে গ্লো যায় তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার মুখটা ভেতর থেকে কতটা গ্লো করছে তো বন্ধুরা ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে ওখান থেকে ক্লিক করো আর প্রোডাক্টটা কিনে নাও আর অবশ্যই ইউজ করে দেখো আর এটা আমি পার্সোনালি ইউজ করি এবং খুব ভালো রেজাল্ট পাই আর অবশ্যই তোমরাও খুব ভালো রেজাল্ট পাবে তো ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে আর সুপার ডুপার সেল চলছে এক্ষুনি যাও আর সেলে প্রোডাক্টটা কিনে নাও কাকা আমি কিন্তু আমার জন্য বেশ প্রোডাক্টটা কিনেছি তুমি কিন্তু এই প্রোডাক্টটাই কিনে নেবে ঠিক আছে এই বাবু হ্যাঁ মা গরম দুধ করেছে হলুদ গুঁড়োতে গুলে খেয়ে নে হ্যাঁ আসতেছি কি হলো আমি বালি বড়াও না জল ডড়াও না পুরো জাত গোকড়ো এক ছো বলে এই ছবি ভগবতী আমার ছেলের কি হয়েছে এ তুমি জানো না তোমার ছেলে তো মহানায়ক হবে ওই জন্য তো মারপিট আর প্র্যাকটিস করতেছে আমি যা ঠিক করে নিছি ফেসবুক থেকে আমার নামটা চেঞ্জ করে মহানায়কের মা বলে নামটা সেভ করে দেব কি হলো তাহলে কি আমি মহানায়কের বাপ নো চাপ গো টু সাইরে বাজার আমি চলে যাচ্ছি
তুই আমার ছেলের মতো লাগবেছে না বাবা তুমি আমার চিন্তি পেরে গেছো দাদি মনে আমার অ্যাক্টিংটা ভালো হয়নি আমি যদি ভালো করে অ্যাক্টিং করতাম তোমার একদমই চিন্তি পারতে না আমার আরও মেহনত করে ভালো করে অ্যাক্টিং করতে হবে এই তুই কি তোর বাপ মার মান সম্মান ডুয়াই বলে লেগেছিস না কি বল দিনি রাস্তা জারি ভিক্ষা করছিস কেন তোর বাপ মা কি খাওয়া দাওয়া দেয় না ঢের বাবা আমি কি করে ভিক্ষে করতেছিলাম আমি করে অ্যাক্টিং করতেছিলাম সিনেমা থেকে একটু যদি আমার একটা ভিকারি রোল দেয় তার জন্য তো আমার ভিকারি রোলটা ঠিকঠাক প্র্যাকটিস করতে হবে না কি ওখানে কি আমার একটা চান্স দেবে মহান পঞ্জি ছার বন্ধ সিনেমায় ভিকারি রোল করেছিল আমি ওই সারের অনুগাম নিয়ে ওই পথ ধরেই এগোচ্ছি তোরা আমি হাত জোর করে বলতেছি তোরা রাস্তাঘাটে অ্যাক্টিং প্র্যাকটিস করতে হবে না আমি একটা অ্যাক্টিং স্কুলে ভর্তি করে দিচ্ছি সেখানে তুই নাচ গিয়ে কুদ গিয়ে লোকে আমার কিছু বলতে আসবে না बाबार शेष बारे तुम देखी ना बारे तुम देखते पावे नायक जो देशे फिर तक तुम चोक दे देखे নমস্কার স্যার আই এম মিস্টার টলিউড দাদা অ্যাক্টর মেকার স্যার এতগুলো সিনেমা নায়কের ছবি ছবি কি এমনি এমনি রয়েছে এইসব নায়করা কার হাত ধরে উঠেছে কার হাত ধরে আমার আবার কার এইসব নায়ক নায়িকাদের আমি নিজের হাতে তৈরি করেছি ও আচ্ছা স্যার দেখো দিন আমার ছেলেটার কোনো লাইন ফাইন কর দেওয়া যায় কি না হবে হবে একটা ভাব আমি দেখতে পাচ্ছি মানুষের মুখ দেখলি বোঝা যায় তার মধ্যে কতটা রূপ আর কতটা গুণ রয়েছে হাত পাও ঠ্যাং ফাও দেখে মনে হচ্ছে ভালো একটা ডিসকো ড্যান্সার করে বাড়িতে নিশ্চয় তাতা থই থই করো তাই না এই স্যার আমি ড্যান্স করি নি আমি অ্যাক্টিং করি অ্যাক্টিং ও হ্যাঁ হ্যাঁ এনিবে এমনিতেও তো অ্যাক্টিং এর মধ্যে ড্যান্স মারপিট রোম্যান্স সবটাই থাকে স্যার রোমান্টিকটা কোনদিন ট্রাই করে দেখা হয়নি ট্রাই করে দেখবে স্টুডেন্ট হেভি লাগবে খোকা তাহলে তুমি লিস্টি করে দাও তুমি কি হতে চাও মাথা থেকে দেবদা পা থেকে মিঠুন দা বাড়ি থেকে কাঞ্চন দা আর অ্যাক্টিং থেকে উত্তম কুমার তুমি চাইটা চাইবে একদম সেইভাবে রেডি করে দেবো দাদা তুমি পাঁচ হাজার টাকা সাইডে ভোট দাও আর দশ হাজার টাকা ফোনপে করে দিও মা রেডি হয়ে গেলি একদম পার্সেল করে তোমার বাড়ি পাঠিয়ে দেবো সত্যি বলতে চাও আমার ছেলে কিন্তু খাওয়া দাওয়া খুবই নকনামি করে তুমি একটু টাইম ওরে খাইয়ে দিও হ্যাঁ সে তো রাখবই আমাদের তো একটা তৈরি করার কাজ দেখবে তোমার ছেলে বা দুদিন পরে আমাদের আর পাত্তা দেবে না কেন দেখবে কয়েকদিন পরে তোমার ছেলে আমার স্টুডিওর সামনে দিয়ে মাসির গাড়ি চলে নিয়ে যাবে আমরা আর পাত্তা দেবে না যাদের যাদের একটা করে দিয়েছি তারা তারা তো আমার সাথে এরকমই করেছে তাতে আমাকে যায় আসে না শুধু এটা ভেবেই মনে ভরসা দেই যে আমার কাছে কয়টা ছেলে নায়ক হয়ে গেছে বাবু তুমি আমার কাছে চলে এসো এই ছেলেটা আজ থেকে আমার দেখবে তোমার ছেলেও একদিন বড় বড় সিনেমা করবে আর এই টলিউড দাদার নাম করবে এই টলিউড দাদা আমার এদের মতন একটা সিনেমার জগতে নাম করে দিয়েছে চুমু খাসনি পোকা চশমাও পরিষ্কার স্যার 
তাহলে তোমার একটা পাওনা গাওনা রয়ে গেল নমস্কার আমি আসতেছি চলো কি তালি বাবলু ভাই আবার নেই চার একটা রে এইটার ভবিষ্যৎ কিন্তু তোমার হাত দিয়ে গড়ে তুলতে হবে কি বলতেছিস এই কোটা পারবে হ্যাঁ পারবো না মানে আমি রোজ দিন দৌড়ি প্র্যাকটিস করতেছি কবে আমার জীবনে এই দিনটা চলে আসবে বলে দেখেছো বাবলু দা ছেলেটার মধ্যে কি জোশ দেখতে পাচ্ছ তুমি হ্যাঁ সে তোর উপর আমার ভরসা ছিল আর এই ছেলেটার দেখে আশা আসতেছে হ্যাঁ আমার মধ্যে আশা দেখতে পাচ্ছে আমি বাবারে বারবার বারবার বলেছিলাম যে বাবা আমার মধ্যে একটা ট্যালেন্ট রয়েছে আমার বাবা কোনদিন ট্যালেন্টটা বুঝতেই পারলো না এই ডিরেক্টার সাথে দেখেই আমার ট্যালেন্টটা বুঝতে পেরে গেছে যাগে দেরিতে হলেও এখানে এবার লোকের কাছে আমার ট্যালেন্টটা পৌঁছে যাবে ডিরেক্টার স্যার আমি আর দেরি করতে চাইনি আমার এক্ষুনি তুমি কাজ নিয়ে নাও আমি এক্ষুনি সিনেমা করতে চাই কি করে বইটি দেখেছিলুম পোহেনজি স্যার ওই চার দোকানে কাজ করতে করতে মহানায়ক হয়ে গেছিল আমার ডিরেক্টর স্যার ও তালে আমার সফলতার প্রথম ধাপে তুলে রেখেছে আমারও মনে হয় তালি বাকি লাইফটাই স্ট্রাগেল করে এগোতে হবে ঠিক আছে তাই তাই হোক এ আমি নায়ক হব মহানায়ক হব আমি নায়ক হব टपिक